कैसे हैं आप सब आई होप यू आर डूइंग ग्रेट मैं सोनोमा इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको डू डस और डेड का यूज बताने वाली हूँ इनका डिफरेंस और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो आपको इस वीडियो में जाने के लिए मिलेगा डू इंग्लिश का एक बहुत कंफ्यूजिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए है क्योंकि डू एक मेन वर्ब के जैसे यूज होता है मेन वर्ब यानी क्रिया जिसका मतलब होता है करना और डू एक ऑग्जलरी वर्ब यानी एक हेल्पिंग वर्ब के जैसे भी यूज होता है डू डस और डेड के ओवरऑल सिक्स यूजेस होते हैं जो कि इस वीडियो में आपको जाने के लिए मिलने वाले हैं विथ एग्जाम्पल्स और राइट बट उसके पहले कि हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स क्लियर करते जाएं, मैं आपको डू डस और डेट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दूं, जो कि आपको वीडियो के एंड तक भी याद रखनी है क्योंकि इसी पर बेस्ड सारे टॉपिक्स क्लियर होने वाले हैं अगर वो चीज आपने समझ ली तो आपको सारा टॉपिक यानी डू डस डेट का यूज हमेशा के लिए तो समझ में आ जाएगा और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और राइट सो डोंट फोगेट दैट एंड इसको आप ध्यान से सुनिएगा तो देखिए सबसे पहले आप ये याद रखिए कि डू एंड डस प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करते हैं यानी जिस भी सेंटेंस में डू या डस की बात आई तो आप इतना याद रखिएगा कि ये प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल की बात हो रही है और जिस भी सेंटेंस में डेड यूज हुआ वो पास टेंस की बात है एक तो थी ये की इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि आपको पता है सब्जेक्ट्स क्या होते हैं सब्जेक्ट्स यानी किसी भी सेंटेंस में जो भी करता होता है यानी जो भी काम करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं जैसे आई वी यू दे है ना उनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट्स तो हमेशा याद रखिए कि आई वी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ हमेशा डू यूज होता है यानी अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नंबर है तो उनके साथ डू यूज होगा और अगर सब्जेक्ट ही शी इट नेम कोई भी नेम हो सकता है रिया सिया वट तो कोई भी नेम है या सिंगुलर नंबर है उसके साथ हमेशा डज यूज होगा ये इंफॉर्मेशन मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बहुत डिटेल में समझाई है बहुत डिटेल में ये टॉपिक मैंने क्लियर किया है तो अगर आप इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो वीडियो देखिएगा फिर ये और ये जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी वो आपको ज्यादा समझ में आएगा और राइट बट एनी फिलहाल तो मैंने आपको जितनी इंफॉर्मेशन दिया उतना आप याद रखिएगा वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते ये चीज आपको ज्यादा समझ में आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ और राइट तो आपको समझ में आ गया कि ये सब्जेक्ट के ग्रुप के साथ डू यूज होगा और ये वाले सब्जेक्ट के ग्रुप के साथ डज यूज होगा बट ये प्रेजेंट टेंस में और अगर पास टेंस की बात हो रही है तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ ही डेड यूज होगा कोई टेंशन नहीं है कि ही यूज हो रहा है कि आई यूज हो रहा है कि वी यूज हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है सबके साथ डेड यूज होता है तो ये बहुत इजी हो जाता है और राइट नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड अब हम आते हैं हमारे पहले टॉपिक पर कि डू का एज अ मेन वर्ब कैसे यूज होता है ओके okay? यहां पर मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट टॉपिक एज अ मेन वर्ब यानी डू मेन वर्ब के जैसे कैसे यूज होता है तो देखिए यहां पे मैंने थ्री एग्जांपल्स लिखे हुए हैं वन बाय वन हम सारे एग्जांपल्स कवर करते हैं तो पहला एग्जांपल है हमारे पास आई डू माय होमवर्क आई डू माय होमवर्क मतलब मैं अपना होमवर्क करता हूं तो यहां पे डू यूज हुआ एज अ मेन वर्क करना के सेंस में होमवर्क करना के सेंस में यूज हुआ आई डू माई होमवर्क डू इसीलिए क्योंकि ये इस ग्रुप से बिलोंग करता है आई के साथ हम डू यूज करते हैं और यहां पे मैंने वैसे ही सेंटेंस लिखा हुआ है शी डज हर होमवर्क शी ये कौन से ग्रुप से है सेकेंड ग्रुप से शी के साथ हम डज यूज करते हैं काम वही है डू का यूज एक क्रिया के जैसे हो रहा है एक वर्ब के जैसे यूज हो रहा है बट शी के साथ हमने डज यूज कर लिया शी डज हर होमवर्क ओके तो यहां पर आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि डू कैसे यूज हुआ डज कैसे यूज होगा थर्ड एग्जाम्पल यानी इसी का ही आप थर्ड टाइप देख लीजिए रिया डिड हर होमवर्क इन द मॉर्निंग अब यहाँ पे डू और डज यूज हुआ है तो यानी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है कि आई डू माई होमवर्क मैं अपना होमवर्क करता Hmm. ये प्रेजेंट की बात है शी डज हर होमवर्क मतलब वो अपना होमवर्क करती है प्रेजेंट की बात हो रही है पर यहां पे मैंने डेट का यूज किया ये बोलने के लिए कि रिया ने अपना होमवर्क किया पास्ट की बात है ओके okay? तो यहाँ पे रिया डेड हर होमवर्क इन द मॉर्निंग मतलब रिया ने सुबह अपना होमवर्क किया तो इस तरीके से डेड यूज हुआ पास्ट की बात करने के लिए अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा दे डू क्लीनिंग ऑन संडेज दे डू क्लीनिंग ऑन संडेज यानी वो रविवार को सफाई करते हैं तो यहाँ पे दे के साथ काम करना के सेंस में करते हैं 
दे के साथ हमने डू यूज किया क्योंकि दे इस ग्रुप के साथ बिलोंग करता है आई वी यू दे प्लूरल नंबर ही शी इतने सिंगुलर नंबर ये दो आप याद कर लीजिए अगर आपने ये दो ग्रुपिंग इसी फॉर्म में याद की जैसा मैंने आपको बताया है फिर आपको टेंथ सीखना बहुत आसान हो जाएगा फिर आप अगर मेरे टेंथ के वीडियो देखेंगे तो टेंथ आप हमेशा के लिए सीख जाएंगे एनी anyway, अब देखिए यहाँ पे दे के साथ डू यूज हुआ दे डू क्लीनिंग ऑन संडे यहाँ पे प्रेजेंट की बात है वे रविवार को सफाई करते हैं और यहाँ पे मैंने लिखा है सेकेंड एग्जाम्पल रोहन डज क्लीनिंग ऑन संडे रोहन डज रोहन इस ग्रुप से इस ग्रुप से बिलोंग करता है नेम के साथ तो रोहन के लिए हमने डज का यूज किया इस ग्रुप से कहने का मतलब ये है कि थर्ड पर्सन सिंगलर नंबर थर्ड पर्सन सिंगलर नंबर के साथ हमेशा डज यूज होता है आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ डू और थर्ड पर्सन सिंगलर नंबर के साथ हमेशा डज यूज होगा बट मुझे इस तरीके से समझाना आसान लगता है तो मैं ये टाइप बोलती हूँ बट अगर आपको ये ज्यादा समझ आता है थर्ड पर्सन सिंगलर नंबर तो फिर आप डज यूज करेंगे ओके तो रोहन थर्ड पर्सन सिंगलर नंबर है इसलिए हमने उसके साथ डज यूज किया करना के सेंस में बात हो रही है मेन वर्क के जैसे ही बात हो रही है रोहन डज क्लीनिंग ऑन संडे और यहाँ पे ये तो दोनों प्रेजेंट की बात है डू और डज यानी रोहन सफाई करता है संडे को या वो सफाई करते हैं रविवार को इस तरीके से प्रेजेंट की बात हुई बट अगर हम ऐसा बोलना चाहें कि उसने संडे को सफाई की या या सिया ने संडे को सफाई की तो पास की बात आप करेंगे तो आप डू का डेट बना देंगे पास फॉर्म लिख देंगे उसका ही डेट क्लीनिंग ऑन संडे मतलब उसने संडे को सफाई की तो इस तरीके से पास टेंस में करने की बात को लेकर हमने डू का डेट बना दिया तो ये हो गया डेट आई थिंक आप समझ रहे हैं बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इजी टॉपिक अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा नाउ मूविंग टू माई थर्ड एग्जाम्पल यू डू नथिंग ऑल डे यू कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है यू फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है इसीलिए हमने उसके साथ डू यूज किया यू डू नथिंग ऑल डे तुम दिन भर या पूरा दिन कुछ भी नहीं करते हो प्रेजेंट की बात है करने के सेंस में डू यूज हुआ यू के साथ डू और यहाँ पे सेकेंड में ही के साथ डज यूज हुआ बिकॉज ये यहाँ पर बिलोंग कर रहा है तो ही डज नथिंग ऑल डे वो दिन भर कुछ नहीं करता है या अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं मोहन दिन भर कुछ नहीं करता है तो आप बोलेंगे मोहन डज नथिंग ऑल डे इस तरीके से यूज होगा और यहाँ पे अगर हम ऐसे पास में बात करना चाहें कि, कि श्याम ने दिन भर कुछ नहीं किया तो आप कैसे बोलेंगे श्याम डिड नथिंग ऑल डे तो किसी के नाम के साथ या थर्ड पर्सन सिंगलर नंबर के साथ आप डिड यूज करेंगे इनफैक्ट किसी भी वर्ब के साथ जब आप पास की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है पास टेंस में डू का डेट बन जाता है और सभी सब्जेक्ट्स के साथ डेट यूज होता है तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल कैसा लिखा हुआ है वी डिड नथिंग ऑल डे वी के साथ मैंने डिड लिखा ही के साथ शी के साथ सबके साथ ही डिड आता तो वी डिड नथिंग ऑल डे यानी हमने दिन भर कुछ नहीं किया पास की बात है तो इस तरीके से मेन वर्ब के जैसे यूज होता है डू डज डेट का यूज आई थिंक ये डाउट आपके लिए क्लियर हो गया अब आपको समझ में आ गया कि मेन वर्ब के जैसे ही कैसे यूज होता है अब आप जितने सेंटेंसेस बना सकते हैं ये, फिर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा डू का यूज इस तरीके से करने में एज अ मेन वर्ब और राइट नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर सेकेंड टॉपिक जो कि है नेगेटिव सेंटेंसेस में इसको समझने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आना चाहिए अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है बट इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा शॉर्टली समझाने की कोशिश करती हूँ अदरवाइज जो मैं आपको वीडियो रिकमेंड करी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वो आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा तो दो मिनट आप वेट करिए हम आते हैं फिर हमारे सेकेंड पॉइंट पर ओके okay? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डू डज डेट का यूज सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में कैसे होता है तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है आई वॉक टू स्कूल आई वॉक टू स्कूल मतलब मैं स्कूल चल जाता हूँ या चल जाती हूँ ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है अगर आपसे वो दोनों टेंस बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और पास इंडेफिनेट टेंस आपसे बनते हैं फिर तो ये टॉपिक आपको समझना ही नहीं है अगर आपसे नहीं बनते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है वो वीडियोस आप देखकर ये टेंस सीख जाइए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है एनी anyway, अब हमें इसको अगर नेगेटिव बनाना है तो हम लिखेंगे आई डू नॉट गो टू स्कूल डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्क की जैसे यूज होगा और उसके बाद हमें क्योंकि नेगेटिव बनाना है तो हम नॉट लिखेंगे आई डू नॉट वॉक टू स्कूल और डू मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि डू इस ग्रुप से बिलोंग करता है जब भी आप इस वाले ग्रुप के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं तो आप डू का यूज करेंगे और यहाँ पे अगर इस ग्रुप से होता तो मैं यहाँ पे डज लिखती जैसे अगर यहाँ पे होता ही वॉक्स टू स्कूल तो मैं लिखती ही डज नॉट वॉक टू स्कूल 
ओके नाउ कमिंग टू माई सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शी गोज टू टेम्पल एवरी डे शी गोज टू टेम्पल एवरी डे मतलब वो हर दिन मंदिर जाती है तो यहाँ पे शी के साथ गो हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ एस आई एस लगा है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगलर नंबर के साथ मेन वर्ब में प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में एस आई एस लगता है ओके एनी वे देखिए यहाँ पर शी गोज टू टेम्पल एवरी डे अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है तो हम लिखेंगे शी डज प्लस नॉट शी डज नॉट फिर यहाँ पे गो हो जाएगा बाकी का सेंटेंस सेम रहेगा डज इसीलिए क्योंकि शी इस वाले ग्रुप से बिलोंग कर रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और यहाँ पे हमने डज लगा दिया इसीलिए ये जो मेन वर्ब है इसका एस या ई एस हट जाता है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का रूल है ओके तो हमारे पास सेंटेंस क्या बन जाएगा शी डज नॉट गो टू टेम्पल एवरी डे तो हमने इसको नेगेटिव बनाने के लिए डस का यूज कर दिया और यहाँ पे अगर इस ग्रुप से कोई होता जैसे दे गो टू टेम्पल एवरी डे तो हम लिखते दे डू नॉट गो टू टेम्पल एवरी डे तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम डू या डस का यूज करते हैं ओके यहाँ पे देखिए थर्ड एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है दे वेंट टू डेली यस्टरडे दे वेंट यहाँ पे अगर आपसे थोड़ी बहुत इंग्लिश बनती है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे गो का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है दैट इज वेंट ही दे वेंट टू डेली यस्टरडे अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है तो हम यहां पे डेट का यूज करेंगे चाहे यहां पे पास्ट टेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो तो डेड ही यूज होगा तो इसलिए दे के साथ भी डेड यूज होगा तो हम इसको नेगेटिव बनाना है तो हम क्या लिखेंगे दे डिड नॉट डेट प्लस नॉट दे डिड नॉट फिर ये वेंट का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है जब भी आप किसी भी सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंस में डेड इन्वॉल्व कर देते हैं तो जो मेन वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आप अगर वीडियो देखेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस का तो आप जान जाएंगे तो दे डिड नॉट गो फिर इसके बाद का सेंटेंस सेम रहेगा दे डिड नॉट गो टू डेली ये जैसे लिखा हुआ है ही स्पीक्स स्पेनिश इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे ही डज नॉट स्पीक स्पेनिश क्यों हुआ आप खुद समझिए क्योंकि ये इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है यहां पर देखिए इसका क्या है वी नो हिम वेल वी नो हिम वेल तो इसको अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा तो हम लिखेंगे वी डोंट नो हिम वेल वी के साथ हम डू नॉट लिखेंगे वी डोंट नो हिम वेल और यहाँ पे लिखा हुआ मैंने शी विजिटेड हर अंकल यस्टरडे शी विजिटेड यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है अगर हमें इसको नेगेटिव करना है तो हम डिड नॉट का यूज करेंगे शी डिड नॉट विजिटेड का विजिट बन जाएगा शी डिड नॉट विजिट हर अंकल यस्टरडे तो इस तरीके से डू डज और डिड का यूज हुआ सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने में तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बनाने में यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में डू डज डिट का यूज कैसे होता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउ लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट और हम आएंगे हमारे थर्ड यूज पर राइट नाउ कमिंग टू द थर्ड यूज ऑफ डू डज डेट जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है हम उसे आगे कर देते हैं ओके okay? तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया अभी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में क्वेश्चन क्रिएट करना चाहें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहें तो वो आप जो हेल्पिंग वर्ब है आप उसको आगे कर देंगे फॉर्मूला क्या होता है डू या डज लगेगा उसके बाद सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फिर अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस ओके तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ एग्जाम्पल आई नो हिम I know him मतलब मैं उसे जानता हूं यह है प्रेजेंट इंडेफिनेटेंस इसमें आई अगर इसको हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम कैसे लिखते हैं I do not know him I don't know him बट अगर हमें इसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू डज आगे आ जाएगा और आई के साथ हेल्पिंग वर्क क्या लगता है डू ओके okay? तो यहां पे डू आगे आ जाएगा चलिए यहां पे आई जाएगा डू डू आई नो हिम फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ये हो गया इंट्रोगेटिव यहाँ पे ही के साथ क्या लगता है डज डज लगता है तो डज हम आगे लगा देंगे डज ही ओन अ कार यहाँ पे एस या ईएस हट जाता है जब भी जब भी प्रेजेंट एन अपने टेंस में आप थर्ड पर्सन सिंगलर नंबर के साथ वो में एस या ईएस आएगा पर अगर उसको आप निगेटिव कर रहे हैं या इंट्रोगेटिव कर रहे हैं यानी अगर आपने सेंटेंस में डज इन्वॉल्व किया और मेन वर्ब से एस या ईएस हट जाएगा तो ही ओन्स अ कार मतलब वो एक कार का मालिक है या उसके पास एक कार है ही ओन्स अ कार अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप बोलेंगे डज ही ओन अ कार 
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा ही के साथ डज आएगा डज आगे आ जाएगा डज ही ये हट जाएगा और राइट डज ही ओन अ का इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव और ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने रोहन वेंट टू डेली यस्टरडे वही सेंटेंसेस है एग्जांपल्स वही है लगभग जो हमने नेगेटिव में पढ़े थे तो रोहन वेंट टू डेली ये पास की बात हो रही है यहाँ पे क्योंकि गो का पास फॉर्म लिखा हुआ है है ना सेकेंड फॉर्म तो रोहन वेंट टू डेली अगर हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू डज डेड आगे आ जाएगा तो इसके साथ क्योंकि ये पास की बात हो रही है तो डेड आगे आ जाएगा डेड रोहन और ये मैंने आपको क्या बोला जब भी आप सेंटेंस में डेड इन्वॉल्व करेंगे तो सेकेंड फॉर्म वो आपका फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा तो डेड रोहन गो टू इसके बाद जो भी सेंटेंस है और आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा डेड रोहन गो टू डेली यस्टरडे क्या रोहन कल डेली गया डेड रोहन डेड रोहन गो टू डेली यस्टरडे क्या रोहन कल डेली गया तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा ओके okay? यहाँ पे मैंने तीन और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं एक में डू का यूज होगा एक में डस का एक में डेड का तो आप ट्राई करिए अगर आप बना पा रहे हैं तो अच्छी बात है अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन पूछिए बट एक बार मैं आपको बिना लिखे ओरल ऐसे ही बता देती हूँ जैसे शी गोज टू टेम्पल अगर हमें इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम बोलेंगे डस शी गो टू टेम्पल क्या वो टेम्पल जाती है यानी क्या वो मंदिर जाती है डस शी गो टू टेम्पल इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो दे इट पिज्जा तो हम कैसे बोलेंगे डू दे इट पिज्जा क्या वो पिज्जा खाते हैं She visited her uncle. Did she visit her uncle? क्या उसने क्या वो अपने अंकल के पास विजिट करने गई थी या मिलने गई थी तो इस तरीके से बनेगा ये वाला इसके आंसर्स में आपको ये सारे जो जो मैंने लिखे नहीं है यहाँ पर उनके आंसर्स में आपको डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बना सकते हैं इनफैक्ट आप यही वाले एग्जाम्पल लेकर आप सारे सब्जेक्ट सब बनाएंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी और आपको बोलने में इनफैक्ट आप बोल के प्रैक्टिस करिए तो आपको क्योंकि स्पोकन इंग्लिश ही तो सीखना है तो ये सारे एग्जाम्पल्स को आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ बनाइए नेगेटिव बनाइए इंट्रोगेटिव बनाइए और बोलो बोल बोल कर प्रैक्टिस करिए तो आपसे प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास इंडेफिनेट टेंस भी बनने लगेगा ओके तो हमने अभी कितने यूजेस पढ़ लिए थ्री यूजेस हो गए हैं और मैं आपको ये वाला अभी बता देती हूं कि शॉर्ट आंसर्स देने के लिए कैसे यूज होता है देखिए यहां पर जैसे एक क्वेश्चन है डू आई नो हिम क्या मैं उसे जानती हूं तो शॉर्ट आंसर आप कैसे देते हैं डू आई नो हिम तो आप बोलेंगे अगर आप ऐसा आंसर जैसे मैं आपको आंसर देना चाहूँ ना डू आई नो हिम क्या मैं उसे जानती हूँ तो अगर वैसे आंसर में देना चाहूँ तो मैं बोलूँगी नो आई डोंट नो आई डोंट या आई डू नॉट तो इस तरीके से शॉर्ट आंसर्स देने के लिए भी आप डू डज का यूज करेंगे जहां पे डू है वहां डू आएगा जहां डज है वहां डज आ जाएगा जैसे डज ही ओन अ का तो आप अगर इसका आंसर देना चाहें तो आप बोलेंगे नो ही डजेंट या नो ही डज नॉट No, he uh, does does not लिख रही हूं मैं आपको मे बी अगर डजेंट में कंफ्यूजन हो तो नो ही डज नॉट डिड रोहन गो टू टेम्पल नो ही डिंट तो इस तरीके से आप सिंपली शॉर्ट आंसर्स में भी इस तरीके से यूज करते हैं तो आई थिंक बहुत कॉमन है बहुत ईजी है समझ में आ गया आपको तो अभी तक हमने चार यूजेस पढ़ लिए अब हम फटाफट से ये और ये यूजेस पढ़ते हैं बिकॉज ये दोनों यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है डूडर्स के हम बोल चाल में इनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं सो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट और हम आते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पर जो कि है सेंटेंस को एम्फोसाइज करने के लिए वो कैसे यूज होगा अभी हम देखते हैं ओके okay, अब हम देखते हैं डू डज डेट का नेक्स्ट यूज जो कि है एम्फोसाइज करने के लिए एम्फोसाइज करना क्या होता है किसी भी वाक्य में अपनी बात को बहुत जोर देकर कहना यानी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर बोलना कि ऐसा तो है ही जैसे आप अगर किसी को आप बोलो कि मुझे फोन करना तो आप बोलोगे कॉल मी और अगर आपको ऐसा बोलना कि मुझे जरूर फोन करना तो आप बोलोगे डू कॉल मी इस तरीके से अपनी बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस या एम्फोसाइज करने के लिए डू डज डेट का यूज होता है डेट वहां यूज होगा जहां पे सेंटेंस पास में हो और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इस ग्रुप से कोई सब्जेक्ट है तो वहां पे आप डस का यूज करेंगे और अगर यहाँ पे इस ग्रुप से है तो आप डू का यूज करेंगे बहुत सिंपल है यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ एग्जाम्पल पहला क्या है ए, मैंने जो आपको दिया ऑलरेडी एग्जाम्पल डू कॉल मी वेन यू रीच होम अगर मैं इतना बस बोलती कॉल मी वेन यू रीच होम तो बहुत लाइटर वे में है कि घर पहुंचो तो मुझे फोन कर देना पर अगर मैंने ऐसा बोला डू कॉल मी वेन यू रीच होम मतलब मुझे फोन जरूर करना जब घर पहुंच जाओ सेकेंड एग्जाम्पल ही डज नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच जैसे आप सिंपली किसी को बोलो ही नोज हाउ टू स्पीक फ्रेंच मतलब वो जानता है कि फ्रेंच कैसे बोलनी यानी फ्रेंच बोलना वो जानता है 
तो आप अगर आपको कोई बोले कि नहीं ऐसा नहीं है वो नहीं जानता कि कैसे बोलना है तो आप बोलोगे ही डज नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच यानी वो पक्का यानी वो जानता है अपनी बात को आप बहुत जोर देकर बहुत इंपॉर्टेंस देकर एम्फेसाइज करके बोलने के लिए आप डज यूज करेंगे क्योंकि ये ही है थर्ड पर्सन सिंगलर नंबर तो इसलिए आपने डज का यूज किया सिंपल नेक्स्ट वी डिड कॉल हिम जैसे अगर आप बोलो किसी को कि वी कॉल्ड हिम कि हमने उन्हें फोन किया था और आपको कोई बोले कि नहीं आपने नहीं किया था तो आप बोलोगे वी डिड कॉल हिम यानी हमने उसे फोन किया था तो अपनी बात को बहुत इंपॉर्टेंस देने के लिए या एम्फोसाइज करने के लिए आपने डेट का यूज किया इंपॉर्टेंस नहीं है एग्जैक्ट वर्ड एम्फोसाइज ही है अपनी बात को बहुत ज्यादा प्रभाव देकर बोलने के लिए जोर देकर महत्व देकर बोलने के लिए आप डेट का यूज करते हैं वी डेट कॉल हिम हमने उसे कॉल किया था एक और एग्जाम्पल इसके ऊपर देख लेते हैं आई डू फिनिश माई होमवर्क एवरी डे जैसे अगर आप किसी को बोलो कि आई फिनिश माई होमवर्क एवरी डे यानी मैं अपना होमवर्क डेली करता हूँ आपको बोलेगी नहीं नहीं आप नहीं करते हो तो आप बोलोगे आई डू फिनिश माई होमवर्क एवरी डे यानी मैं करता हूँ अपना होमवर्क डेली फिनिश तो अपनी बात को जोर देने के लिए मैंने यहाँ पे डू का यूज किया ओके okay? तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है बहुत बार ऐसा बोलचाल में हम ऐसी चीजें डू डज डिट का यूज एम्फोसाइज करने के लिए सेंटेंसेस में बोलते हैं तो इंपॉर्टेंट यूज है ये अब आते हैं हमारे लास्ट यूज पर जो कि है इनफॉर्मल वे में डू डज डिट कैसे यूज होता है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनफॉर्मल वे मतलब अनऔपचारिक यानी वो करेक्ट नहीं है उसका यूज पर बोलचाल में स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है तो ये टॉपिक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही सो लेट्स वेट फॉर मोमेंट और हम आते हैं डू डज डेट के लास्ट यूज पर जो कि है इनफॉर्मल वे में कैसे यूज होगा ना कमिंग टू द लास्ट यूज ऑफ डू डज डेट जो कि है इनफॉर्मल वे में कैसे यूज होगा इनफॉर्मल वे मतलब अनऔपचारिक यानी वो ग्रामेटिकली सही नहीं माना जाएगा बट बोलचाल में वैसे यूज होता है जैसे कि अगर जैसे यहाँ पे मैंने चलो एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ आई नीड टू डू माई हेयर टूडे I need to do my hair today यानी मुझे मेरे बालों को बनाने की जरूरत है अब बालों को बनाते हैं आप कैसे या तो आप कंगी करते हैं यानी कॉम करते हैं या ब्रश करते हैं तो मैं ऐसा बोले की बजाय कि I need to comb my hair और brush my hair मैं ऐसा बोल सकती हूँ I need to do my hair यानी मुझे अपने बालों को कर बालों में आप क्या करोगे कंगी करोगे तो बोलचाल वाली इंग्लिश ऐसी होती है डू बस यूज हो जाएगा यहाँ पे आई है इसलिए डू यूज हुआ ही का कोई सेंटेंस होता है जैसे ही डज हिज हेयर वो अपने बाल बनाता है तो ही के साथ डज यूज होता और अगर बात पास्ट की होती डू या डज कैसे यूज होता है प्रेजेंट में अगर पास्ट की बात होती तो आप बोलते हैं ही डिड हिज हेयर यानी उसने अपने बाल बनाए तो ही ही या कोई भी सब्जेक्ट होता है इनफैक्ट तो सबके साथ आप डेड यूज करते हैं तो इस तरीके से डू डज डेड बोलचाल में यूज होता है सेकेंड एग्जाम्पल क्या है ही डज द फ्लो रेगुलरली ही डज द फ्लो मतलब वो रोज फर्श करता है अब फर्श क्या करता है फर्श करना तो कोई सही नहीं है लैंग्वेज बट फर्श करता है यानी फर्श को साफ करता है या मॉपिंग या स्वीपिंग कुछ भी हो सकता है ही डज द फ्लो रेगुलरली यानी वो रोज फर्श साफ करता है ऐसा हो सकता है तो बोलचाल वाली इंग्लिश में ऐसे यूज होता है ही है तो डज बाकी अगर इस ग्रुप से कोई सब्जेक्ट होता तो डू और पास की बात होती तो डेड लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं रियान डिड द डिशेस लास्ट नाइट देखिए डिशेस किसको बोलते हैं बर्तनों को बोलते हैं जैसे आई डू द डिशेस यानी मैं बर्तन साफ करूंगी तो डू यूज हुआ बोलचाल वाली भाषा में वैसे बर्तन करूंगी तो नहीं होता बर्तन साफ करना होता है तो आई क्लीन द डिशेस होना चाहिए था बट बोलचाल में हम डू बोलते हैं तो रियान डिड द डिशेस लास्ट नाइट मतलब रियान ने कल बर्तन साफ किए थे अब किस काम के साथ क्या रिलेट हो रहा है वो आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है तो ये हुआ अनऔपचारिक यानी बोलचाल वाली इंग्लिश वाला यूज तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ बिकॉज स्पोकन इंग्लिश हम सीख रहे हैं तो जो चल रहा है वो हम भी बोलेंगे तो इस तरीके से ये इसका यूज हुआ तो ये थे डू डज डिट के सारे यूजेस मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया बट इस वीडियो में मैं आपको एक चीज बताना भूल गई हूं जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डब्ल्यू एच फैमिली के साथ हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं तो मैं आपको ऐसे ओरली बता देती हूं बाकी जब आप अच्छे से टेंसेस सीखेंगे तो आपको यूज समझ में आ जाएगा तो जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे कर देते हैं मैंने आपको बताया था जैसे आई नो हिम का क्या बोले थे हम डू आई नो हिम बट अगर आप ऐसे डब्ल्यू एच फैमिली वाले क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो डब्ल्यू एच फैमिली का जो भी वर्ड है वॉट वेन हाउ वेर वो आप लिखेंगे उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू है तो डू डज है तो डज डिड है तो डिड बाकी का सारा सेंटेंस वैसा ही रहेगा जैसे कि आई नो हिम मैं उसे जानती हूँ तो क्वेश्चन था डू आई नो हिम तो अगर आप ऐसा बोलना चाहें कि आप उसे कैसे जानती हैं तो आप बोलेंगे हाउ डू यू नो हिम हाउ उसके बाद डू फिर सेंटेंस का अदर पार्ट 
तो ये जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया बिकॉज वो टॉपिक मेरे लिए रह गया था तो ये था कंप्लीट लेसन आज का मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा डू डस डेट का यूज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब ये आपकी लर्निंग पर आपकी कैपेसिटी पर और आपके हार्डवर्क पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको और ज़्यादा सीख सकते हैं प्रैक्टिस करिए कितनी प्रैक्टिस आप कर सकते करिए बिकॉज इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस ना सिर्फ लिख कर बोल बोल कर. तो ये टॉपिक यहीं तक था मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर इस वीडियो से आपको जो डाउट था डू डस डेट को लेकर वो क्लियर हुआ तो इस वीडियो को लाइक करिएगा चाहे तो आप शेयर करिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट ऑब्वियसली मैटर करता है हमारे लिए और इस टॉपिक पर अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब करिएगा बिकॉज तभी आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा जब इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड होगा और राइट नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ मिलते हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ सी इन द नेक्स्ट वीडियो बब बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग